诸葛亮，这位在历史长河中熠熠生辉的智者，为何不敢将平生所学传给亲生儿子，却偏偏传给了外人姜维呢？此中答案着实令人尴尬。诸葛瞻乃是诸葛亮的长子，毫无疑问是一个名副其实的官二代。他的一生虽有荣耀加身，却也充满了波折与悲壮。在诸葛瞻临死之前。已然率军阻击邓艾伐蜀，双方在绵竹展开了一场惊心动魄的大战，史称绵竹之战。那惨烈的场面，仿佛至今仍能透过历史的迷雾呈现在我们眼前。据史料《元》和《郡县志》记载，当邓艾进入江油之时，诸葛瞻满心悲愤，他当着众人慷慨激昂地说出了这样一番话：“我余内不能除去皇后，那奸佞小人在朝中专权乱政。”我却无能为力，于外不能制衡姜维。姜维虽有军事之才，却在某些决策上与我意见相左，我亦无法掌控局势。禁军又不能守护国土，眼看国家陷入危亡之境，我却未能保家卫国，我有此三罪，还有什么面目回去呢？随后，诸葛瞻怀着满腔的悲愤与决绝，已然率领着麾下的军队，与邓艾的大军展开了一场生死决战。战场上。喊杀声震天动地，刀光剑影交错，鲜血染红了大地。然而，尽管诸葛瞻和他的将士们奋勇抵抗，最终却还是战败而死。为了守护国家，付出了生命的代价。那么，诸葛瞻临死之言到底是什么意思呢？他说：“对内无法除掉皇后，对外不能制约姜维北伐，禁军又无法守住国土。”这看似只是诸葛瞻在生命最后时刻的抱怨。但实际上，这其中蕴含着更为复杂的情感和深意。言外之意来讲，诸葛瞻的临死之言绝对有些许怨恨其父诸葛亮的意味。对内无法除掉皇后，皇后作为一个奸佞之臣，在朝中弄权，扰乱朝政，而诸葛瞻却无力将其铲除。对外不能制约姜维北伐，姜维一心北伐。诸葛瞻或许认为此举并非明智之举，然而他却无法阻止。从这两句话来看，便足以证明诸葛瞻其实才能有限，否则绝对不可能在面对这些问题时无所作为。父亲诸葛亮乃是天下奇才，只不过生平所学却并没有传授给他诸葛瞻，而是传授给了姜维。蜀国丞相诸葛亮，道号卧龙，字孔明，乃是三国时期公认的神级军师，不但精通政事，而且擅长军事。生平六出祁山，五次率军北伐曹魏，让中原为之而震动。可惜的是，诸葛亮身边能征惯战的大将已然不多，如若不然，北伐有望成功。而在诸葛亮临死之前，他做了一个大胆的决定，那就是将平生所学传授给姜维。在《三国演义》之中描写，吾平生所学，以著书二十四篇，共计十万四千一百一十二字，内有八物、七戒。六孔五句之法，看看这就是诸葛亮的生平所学。八物七戒六孔不但包括了政事，同样也包含了军事。在邓艾伐蜀之时，曾经当着众兵士感叹道：“孔明真乃神人也，爱不能以失事之，喜哉！”不错，诸葛亮生平所学可以说是包含着巨大价值，其中还有诸葛连弩以及八阵图等高级对阵之法。对于一个大将来说，如果学会诸葛亮的兵法，至少也是大将军水平，不但可以统领三军，而且地位也深受器重。而在诸葛亮死后，蜀国大权依次由蒋琬、董允、费祎三人相继执权，最后姜维担当蜀国大将军，并且率军北伐曹魏十余次，胜负过半。可惜的是，在姜维取得不小北伐成果之后，刘禅听信宦官黄皓之言，荒废政事。最后，刘禅不战而降，而姜维最终也策反中回，精心策划了一场以计害三贤之计。而姜维之败，最大程度上是刘禅的无能与昏庸导致。说到这里，如果当时有人可以制约皇后，刘禅便有机会回归政务。由此一来，姜维便有了盼头。而这个人最大可能就是诸葛瞻。然而事实却是，诸葛瞻只是一个有名无实之人。老将宗玉当年便说了这样一句话：“我们已经年过七十，所得的已经够多，现在是只差一死，有什么要相求年轻后辈，而是自己劳累呢？”
当时宗玉是和老将廖化打算去拜访诸葛瞻，寻求救国之道的。然而宗玉却说了上述之言。不难发现，在老将眼中，诸葛瞻是完全无法和诸葛亮相比的。《史料·三国志》记载，廖化过玉，与与玉共一瞻许，与曰：“吾等年逾七十，所妾已过，但少一丝耳。”何求于年少辈而谢谢造门邪，虽不往。那么当时老将宗玉和廖化为何不前往请求诸葛瞻施以妙计，改变蜀国命运呢？道理非常简单，在二位老将眼中，或许早就认为诸葛瞻并无才学，甚至前往最终也不会得到想要的答案。诸葛亮临死到底作何考虑？为何不敢将毕生所学传给儿子诸葛瞻呢？诸葛瞻。诞生于公元二百二十七年。当诸葛亮在公元二百三十四年去世之时，细细算来，诸葛瞻顶多也就如同一个上小学二年级的孩童罢了，年仅八岁左右。试问，像诸葛瞻这样年幼的年龄，诸葛亮又怎么可能会把自己毕生的所学传授给他呢？此乃原因之一。毕竟，诸葛瞻当时的年龄实在是过小了，无论是从心智的成熟度。还是从对知识的理解能力和接受能力来看，都根本无法胜任传承诸葛亮平生所学的重任。还有第二个原因，诸葛亮作为蜀国丞相，他肩负着重大的责任和使命。他首先要考虑的是选择一个可以继承自己遗志的将才。诸葛亮早期精心培养的参军马谡，本被寄予厚望，然而却在关键之战中犯下大错，最终去世。而在那艰难的五次北伐之中，诸葛亮又亲自招降一人，此人正是姜维。在诸葛亮的眼中，姜维不但武艺出众，在战场上能够以一当十，挥洒自如地展现出非凡的武力，而且他颇识兵法，有着卓越的军事谋略和战略眼光。在第一次北伐之时，诸葛亮就曾吃过姜维的亏。那时候，姜维的出色表现让诸葛亮印象深刻。就连身经百战的老将赵云也对姜维的枪法之强赞不绝口。如此综合来看，只要姜维忠于汉室，那么他无疑便是诸葛亮平生所学的最佳继承人。诸葛亮深知自己的所学需要一个有能力、有担当、忠诚可靠的人来传承，而姜维在各个方面都表现出了符合这些条件的特质。他相信，将自己的毕生所学传授给姜维。姜维能够在未来的日子里继续为蜀国的大业而奋斗，为实现兴复汉室的目标而努力拼搏。而诸葛瞻虽然是丞相爱子，但是日后是什么样的人才，谁也说不清楚。而姜维呢，有目共睹，不但在北伐期间屡立战功，而且其智谋、武艺也都是川中极品，并且常年跟随诸葛亮左右，已经被蜀国承认。第三个原因，那曹魏的司马懿实在是太过强悍。司马懿此人老谋深算，智谋超群，在曹魏阵营中有着举足轻重的地位。他的军事才能和政治手腕都令人望而生畏。诸葛亮在与他的多次交锋中，深知其厉害之处。诸葛亮心中担忧：倘若自己将平生所学传给儿子诸葛瞻，那么在多年之后，如果司马懿仍然健在，那将会是一个极大的威胁。而且，司马懿之子司马昭和司马师皆深得司马懿真传，他们同样具备着卓越的才能和野心。如果由诸葛瞻去和他们司马三人对决，诸葛瞻还是显得太过稚嫩，无论是在经验、谋略还是在手段上，都难以与他们抗衡。对于临死之前的诸葛亮来说，最稳妥的办法就是将自己的平生所学传授给擅长用兵的姜维。姜维在军事方面有着出色的表现，他勇猛善战，足智多谋，有着坚定的信念和不屈的精神。如果再有蒋琬、费祎、董允三人辅佐姜维，那无疑就是王炸组合。蒋琬、费祎、董允三人皆是蜀国的重臣，他们有着丰富的政治经验和卓越的治理才能，他们与姜维相互配合，定能为蜀国的稳定和发展发挥巨大的作用。而如果换成了诸葛瞻，以诸葛瞻当时的年龄和能力，相信也无法镇住蒋琬、费祎、董允三人。他难以在他们面前树立起足够的权威，也难以让他们心悦诚服地听从自己的指挥。诸葛亮深知，在这关键的时刻，必须做出最明智的选择。
为蜀国的未来谋求出路。第四个原因，在浩如烟海的史料之中早有提及，在诸葛亮决定北伐之前。他便曾经郑重地给其兄长，也就是诸葛瑾，写了一封意义深远的书信。毕竟，在那个烽火连天、风云变幻的乱世之中，到底谁才能最终笑到最后？诸葛亮无法准确地预料到。而当时，诸葛瑾乃是孙吴大臣，有着相当不错的地位。倘若川中有什么不测发生，诸葛瞻等人也可以前去投靠。总之，诸葛瑾绝对不是外人，他不但是诸葛亮的大哥。同时，也是诸葛瞻的大伯父。对于诸葛亮来说，这也是为家族留下一条后路。诸葛亮当时在书信之中便透露，瞻今已八岁，聪慧可爱，贤妻早成，恐怖为众弃耳。不错，这正是诸葛亮在临死之前写给兄长诸葛瑾的绝笔书信。信中，诸葛亮说得非常清楚：诸葛瞻今年年仅八岁，聪明伶俐且十分可爱。然而，诸葛亮却害怕他过早地崭露头角。这里的早成有着多层含义。一方面，诸葛瞻年纪尚小，若此时便展现出过人的才能，容易引起他人的嫉妒和觊觎，可能会给他带来不必要的危险；另一方面，过早的成名可能会让诸葛瞻骄傲自满，从而影响他未来的成长和发展。恐怖为重弃耳，这里的重弃意思就是重重提拔，当然了，也包含了不打算将生平所学传授给诸葛瞻的意思。害怕其早成也非常好理解。以当时诸葛亮的声望来看，如果诸葛亮把大权交给诸葛瞻，或者是让诸葛瞻沿袭自己的兵法及生平韬略，恐怕朝中很多人都会动歪心思。那些心怀叵测之人，可能会为了争夺权力而不择手段地对付诸葛瞻。诸葛亮深知人心的复杂和权力斗争的残酷。他不希望自己的儿子在如此年幼的时候就卷入这些纷争之中，他希望诸葛瞻能够在一个相对安全和平稳的环境中成长，等到他真正成熟，有能力担当重任的时候，再去展现自己的才能。毕竟，拿捏好一个十岁不到的孩子是一件非常容易的事情。也正是因为如此，诸葛亮这才将生平所学尽数传授给姜维。一来，姜维是一个可造之才。二来，姜维忠于汉室，只不过让诸葛亮没有料到的是，蒋琬、费祎、董允在位时间太短，而刘禅到最后才有机会荒废政事，最终导致蜀国走向灭亡。而诸葛亮将生平所学尽数传授给姜维，也许是丞相做的最对的事情。毕竟姜维不但坚持北伐，而且最终还搭上了性命，这换成是其他人恐怕未必能够做到。